సో ఇవాళ అయితే నా పార్ట్ టైం జర్నీని మీ అందరితో షేర్ చేసుకుందామని వచ్చేసి నేను ల్యాండ్ అయ్యాక త్రీ డేస్ లో నేను జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యాను ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అవ్వక ముందే ఆ పొజిషన్ ఆల్రెడీ కానీ ఎట్లా అప్లై చేయాలి ఎట్లా వెళ్ళాలి ఏం చేయాలి అనేది అయితే నాకు అసలు ఏం ఐడియా లేదు ఇక్కడ సెకండ్ డేనే ఒక థర్డ్ డేనే మనకి జాబ్ అయితే ఫైనలైజ్ అయ్యి దట్ ఈస్ నాట్ పెయిడ్ సో ఇట్లాంటి ట్విస్ట్లు టర్న్లు చాలా వస్తుంటాయి అనమాట స్టార్టింగ్ డేస్ లో సో అది వినంగా యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రియా టైల్స్ కెనడా సో ఇవాళ అయితే నా పార్ట్ టైం జర్నీని మీ అందరితో షేర్ చేసుకుందామని వచ్చేసాను సో మీకు నా ఫస్ట్ వీడియోస్ లో చెప్పినట్టు నాకైతే ఇక్కడ పార్ట్ టైం జాబ్ రావడానికి త్రీ డేస్ లైక్ నేను ల్యాండ్ అయ్యాక త్రీ డేస్ లో నేను జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యాను సో ఈ జర్నీ అంతా ఎలా జరిగింది సో సో ఫార్ ఇట్స్ బిన్ లైక్ సిక్స్ మంత్స్ నేను ఇక్కడికి వచ్చి సిక్స్ మంత్స్ అయిపోయింది ఇప్పటివరకు నా పార్ట్ టైమ్స్ లో నాకు వచ్చిన నేను ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు స్ట్రగుల్స్ అవ్వచ్చు పార్ట్ టైమ్ ని కాలేజ్ ని రెండింటిని కూడా నేను ఎట్లా మేనేజ్ చేశాను అండ్ చాలా ప్యాంపర్డ్ కిడ్స్ ఉంటారు బ్యాక్ హోమ్ చాలా మంది వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఎట్లా సర్వైవ్ అవుతారు సో ఇండియాలో ఉన్నప్పుడే నేను ఫస్ట్ అయితే ఓకే అసలు ఎట్లా ఉంటుంది పార్ట్ టైమ్ కి మనం అయితే అప్లై చేసి చూద్దాము ఎట్లా వర్క్అవుట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు నేను ఒక నా ఫ్లైట్ కి ఇంకా వన్ వీక్ టైం ఉంది అన్నప్పుడు నేనైతే వాల్మార్ట్ కి ఇంకొక టూ స్టోర్స్ కి అయితే అప్లై చేశాను సో అప్పుడు నాకు వాళ్ళైతే రిప్లై ఇచ్చారు లైక్ మెయిల్ చేశారు లైక్ సో అండ్ సో డేట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి మీరు స్లాట్ బుక్ చేసుకోండి ఇంటర్వ్యూకి అన్నట్టుగా ఇచ్చారు కానీ నేను బుక్ చేసుకున్నాను కానీ నేను ఫ్లైట్ లో కూర్చున్నప్పుడు నాకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అవ్వక ముందే నాకు ఆ టూ త్రీ స్టోర్స్ నుంచి అందులో ఒక స్టోర్ నుంచి నాకు లైక్ ఈ పొజిషన్ ఆల్రెడీ ఏదైతే మీకు స్లాట్ బుక్ అయి ఉందో ఆ పొజిషన్ ఆల్రెడీ ఫిల్ అయిపోయింది సో మనం మీకు ఇంటర్వ్యూ గ్రాండ్ ఆప్షన్ లేదని వాళ్ళు క్లియర్ గా చెప్పేశారు అనమాట మెయిన్ లో సో ఆ టైమ్ లో ఏంటంటే కొంచెం డిసప్పాయింటింగ్ అనిపించింది బట్ దెన్ ఓకే విల్ సి అన్నట్టు అనుకున్నాను ఇక్కడ ల్యాండ్ అయ్యాక దెన్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను ఇట్లా కొన్ని యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసి కొన్ని అలా అలా కొన్ని చూసి నేను రెజ్యూమే అయితే ఎలా చేసుకోవాలి అనేది అయితే నేను ఒక రెజ్యూమ్ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఆ రెజ్యూమ్ మీకు కావాలి అని అంటే మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి సో దట్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను రెజ్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఎట్లాంటి టెంప్లెట్ యూజ్ చేయాలి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా పెట్టాలి వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అదంతా అయితే మీకు మొత్తం మెన్షన్ చేసి చూపిస్తాను నా రెజ్యూమే టెంప్లెట్ చూపిస్తాను మీకు బట్ రెజ్యూమ్ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకున్నా కానీ ఎట్లా అప్లై చేయాలి ఎట్లా వెళ్ళాలి ఏం చేయాలి అనేది అయితే నాకు అసలు ఏం ఐడియా లేదు ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం వచ్చాను సో కొంచెం గైడెన్స్ అయితే ఉండింది మా సిస్టర్ నుంచి బ్రదర్ ఇన్లో నుంచి అయితే ఎట్లా చేసుకోవాలనే గైడెన్స్ అయితే ఉండింది సో దాంట్లాగా సో వాళ్ళ సజెషన్స్ తీసుకొని ఫస్ట్ అయితే ఆన్లైన్ అప్లై చేయడం స్టార్ట్ చేశాను ఇనీషియల్ గా ఫస్ట్ వన్ వన్ డే మొత్తం కంప్లీట్ గా ఆన్లైన్ లో అప్లై చేస్తూనే ఉన్నా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి స్టోర్ కి మా దగ్గర ఉండే మాల్స్ కి అన్నిటికీ అప్లై చేశాను మాల్స్ లో ఉండే స్టోర్స్ కి అన్నిటికీ అప్లై చేశాను బట్ ఒక్క రిప్లై కూడా రాలేదు అనమాట అంటే అఫ్ కోర్స్ వెంటనే అయితే రిప్లై రాదు బట్ దెన్ నేను ఓకే ఇట్లా అయితే అవ్వదు మనం ఈ స్టోర్ కూడా వెళ్ళాలి వాక్ ఇన్ వెళ్ళి అప్లై చేయాలి అని అనుకున్నాను సో అట్లా నేను స్టార్ట్ చేశాను వాక్ ఇన్ వెళ్ళి అప్లికేషన్స్ ఇవ్వడము అట్లా స్టార్ట్ చేశాను సో ఇక్కడ పెద్ద ట్విస్ట్ ఏంటంటే నేను వెళ్ళగానే సెకండ్ డే ఫస్ట్ డే నేను వచ్చాను సెకండ్ డే స్టార్ట్ చేశాను వాక్ ఇన్ వెళ్ళి ఇవ్వడము అప్పుడే నాకు వెంటనే ఆన్ స్పాట్ నేను రెజ్యూమే వాళ్ళకి ఇవ్వగానే వాళ్ళు వెంటనే నాతో ఓకే యూ కెన్ కమ్ టుమారో ఫర్ ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పారు సో నేను ఇంటర్వ్యూకి నెక్స్ట్ డే అయితే వెళ్ళాను వాళ్ళు వాళ్ళకి రెజ్యూమే ఇచ్చాక ఇంకా చాలా మల్టిపుల్ స్టోర్స్ లో నేను రెజ్యూమే అయితే డ్రాప్ చేశాను నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూకి రమ్మన్నారు నేను వెళ్ళాను సో వాళ్ళైతే ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ అదంతా సో ఇంటర్వ్యూస్ ఇక్కడ ఎట్లా తీసుకుంటారు అనేది కూడా నేను వేరే ఒక వీడియోలో చేస్తాను ఇంటర్వ్యూస్ అయితే తీసుకున్నారు ఓకే చేశారు ఫైనలైజ్ చేశారు ఓకే యువర్ ఎన్ యూ కెన్ కమ్ ఫ్రమ్ టుమారో అని చెప్పారు సెకండ్ డేనే ఒక థర్డ్ డేనే మనకి జాబ్ అయితే ఫైనలైజ్ అయింది అనే ఒక హ్యాపీనెస్ తోని నెక్స్ట్ డే జాబ్ కి అయితే వెళ్ళాను వాళ్ళు ఇచ్చిన టైం స్లాట్ లో సో యా ఫైనల్ గా అయితే జాబ్ అయితే ఓకే అయింది సెకండ్ డేనే జాబ్ ఓకే
సో వాళ్ళు అయితే అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఎట్లా ఉంటుంది స్టోర్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఏంటి ఎట్లా వర్క్ చేస్తారు టీమ్ టీమ్ అందరినీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో దిస్ ఆల్ వెంట్ గుడ్ అనమాట సో ఇట్లా వన్ వీక్ అయిపోయింది నేను వన్ వీక్ అయితే వెళ్ళాను వన్ వీక్ వెళ్ళాక సో సెవెంత్ డే ఇట్స్ లైక్ అన్ ఇంటర్వ్యూ అగైన్ అంటే ఇంటర్వ్యూ అంటే ఒక అఫీషియల్ ఇంటర్వ్యూ లాగా ఉండదు ఇట్ విల్ జస్ట్ లైక్ వాళ్ళు అడుగుతారు మళ్ళ మెన్యూలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి మనకి వచ్చా రాదా అనేది మనకి ఒకసారి వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు సో నేనైతే వాళ్ళు అడిగిన దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ అన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేశాను ఒక్క క్వశ్చన్కి ఏమో ఆన్సర్ చేయలేదు తర్వాత వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇంకో టూ త్రీ డేస్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అన్నట్టుగా చెప్పారు సో దానికి సో నేను ట్రైనింగ్ అంటే నాకేం పెద్ద ఆబ్జెక్షన్స్ ఏం లేకుండే బట్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఏవైతే నేను సెవెన్ డేస్ టు ఎయిట్ డేస్ వర్క్ చేశానో దట్ ఈస్ నాట్ పెయిడ్ సో ఇట్లాంటి ట్విస్ట్లు టర్న్లు చాలా వస్తుంటాయి అనమాట స్టార్టింగ్ డేస్లో సో అది వినగానే ఇట్స్ లైక్ ఓ అసలు ఇవ్వరా అది అది గుండెలో పడినవాడిపోయింది ఒకటేసారి అసలు ఏం మాట్లాడాలో అక్కడ ఏం చెప్పాలో నాకు ఏం అర్థం కాదు ఓకే అని చెప్పేసి నేను వచ్చేసాను ఆల్రెడీ నేను ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ పైనే వర్క్ చేశాను వాళ్ళకి ఆ సెవెన్ డేస్లో ఇట్స్ లైక్ ఇక్కడ వన్ వీక్కి మనకి ట్వంటీ అవర్స్ అనేది లిమిట్ ఒక స్టూడెంట్కి పార్ట్ టైంకి అప్పుడు నేను వచ్చినప్పుడు తర్వాత ఇప్పుడు అంటే మారింది అది ఆ రూల్ మారి ఇప్పుడు ఫార్టీ అవర్స్ అంటే లిమిట్ అయితే లేదు మనకి ఎన్ని అవర్స్ అయినా చేసుకోవచ్చు బట్ యూ షుడ్ నాట్ నెగ్లెక్ట్ యువర్ స్టడీస్ అనమాట అది కూడా పర్మనెంట్ అని అయితే కాదు వాళ్ళు పెట్టినదైతే డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు పెట్టారు దాని తర్వాత ఇది ఎక్స్టెండ్ అవుతుందా అవ్వదా అనేది ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ గవర్నమెంట్ హ్యాండ్ మనకైతే ఏం తెలీదు ప్రస్తుతం వాళ్ళు ఇచ్చింది అయితే డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వరకు సో అది నా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్ ట్విస్ట్ కెనడాలో చాలా అంటే ఏం మాట్లాడాలని అర్థం కాగలేదు ఇండియాకి అయితే వచ్చి సారీ ఇండియా అంటున్నా ఇక్కడ ఇండియాకి అయితే వచ్చేసాను సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మన నెక్స్ట్ డే వెళ్ళాలా వద్దా అని ఒక థాట్లో అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా స్టోర్స్ ఉంటాయండి మనకు బేసిక్ పే ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ నేను వచ్చినప్పుడు ఫిఫ్టీన్ డాలర్స్ అనేది బేసిక్ పే అంటే అది గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది ప్రతి వర్కర్కి ఫిఫ్టీన్ కంటే తక్కువ పేమెంట్ ఇవ్వడానికి లేదు ఇన్ ఒంటారియో ఇది ఒంటారియోలో మాత్రమే సో వేరే వేరే ప్రొవిన్సెస్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పే పే రేట్స్ అనేవి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ చేస్తారు సో ఇక్కడ ఒంటారియో గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ చేసింది అయితే ఫిఫ్టీన్ డాలర్స్ పర్ అవర్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ సో వాళ్ళు నాకు చెప్పింది ఏంటంటే ఆన్ సిమ్ క్యాలిక్యులేషన్ లో నాకు లెవెన్ డాలర్స్ ఇస్తామని చెప్పారు ఏదైతే స్టోర్ కి నేను సెవెన్ డేస్ వర్క్ చేశాను దానికి లెవెన్ డాలర్స్ ఇస్తామన్నారు అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈవెన్ మినిమం వేజ్ సో ఇట్లా మనతో వర్క్ చేయించుకొని కూడా మనకు పే చేయరు ప్రాపర్ గా సో ఇట్లాంటివి చాలానే ఉంటాయి ఇంకా రకరకాల స్కామ్స్ ఉంటాయి పార్ట్ టైమ్స్ విషయంలో కూడా సో ఓకే సో దిస్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ వర్త్ అని అనిపించింది సో ఐ లెఫ్ దట్ జాబ్ నేను ఇంకా మనకు పే చేయకుండా ఇంత తక్కువ పే చేస్తే మనం కూడా ఫ్రీ పే చేసుకోవాలి ఇక్కడ అట్లీస్ట్ మన లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్న మనం బే చేసుకోవాలి కాదు కాబట్టి నేను ఆ జాబ్ అయితే వదిలేశాను సో ఏదైతే జాబ్ నేను థర్డ్ త్రీ డేస్లో తెచ్చుకున్నాను సెవెన్ డేస్ లైక్ ఆఫ్టర్ సెవెన్ డేస్ టెన్ డేస్లో నేను ఫస్ట్ జాబ్ జాయిన్ అవ్వడం వదిలేయడం రెండు జరిగింది దెన్ ఆఫ్టర్ టూ డేస్ మళ్ళీ నేను రెజ్యూమేస్ ఇవ్వడం మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను ఇన్ స్టోర్లో సో మా ఇంటికి ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ వాక్ ఇక్కడ ఇంకొక స్టోర్ ఉంటుంది అనమాట విచ్ ఈస్ అ పిజ్జా స్టోర్ అక్కడ నేను రెజ్యూమ్ అయితే డ్రాప్ చేశాను లైక్ అన్ని స్టోర్స్లో ఎలా అయితే డ్రాప్ చేస్తాను వాళ్ళు కూడా అట్లనే డ్రాప్ చేశాను వాళ్ళు ఒక ఫైవ్ ఫోర్ డేస్ ఒక ఫైవ్ డేస్ తర్వాత అంటే నాకు రె రెజ్యూమ్ డ్రాప్ చేసినప్పుడే వాళ్ళు చెప్పారు వీ హ్యావ్ వేకెన్సీ బట్ వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేస్తాము అని చెప్పారు టూ త్రీ డేస్లో వాళ్ళు నన్ను కాంటాక్ట్ చేశారు చెప్పారు లైక్ సో అండ్ సో డేట్ నుంచి మీకు వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక్కోసారి అయితే మీరు ఇంటర్వ్యూకి రావాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పారు సో వెళ్ళాను ఇట్స్ అ బేసిక్ కాన్వర్జేషన్ అనమాట అది ఇంటర్వ్యూ లాగా కూడా వెళ్ళలేదు ఒక బేసిక్ కాన్వర్జేషన్ మనకి బ్యాక్ హోమ్ ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా అని అయితే అడిగారు అంతే దాంతో ఆ జాబ్ అయితే ఫైనల్ అయింది సో ఈ జాబ్ వచ్చిన రో రోజే నాకు ప్యారలల్గా ఇంకో ఇంటర్వ్యూ ఉందనమాట ఇక్కడ అదొక క్లోదింగ్ స్టోర్ అనమాట అక్కడ అది పెద్ద మాల్లో ఉంటుంది
ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ పిజ్జా స్టోర్ లో అయితే ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను అదైతే ఫైనల్ అయింది వాళ్ళ డేట్ కూడా ఫిక్స్ చేశారు లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఓకే విత్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు వాళ్ళు నాకు పేరెట్ కూడా చెప్పారు ట్రైనింగ్ ఎన్ని డేస్ ట్రైనింగ్ కూడా పెయిడ్ అని చెప్పారు ఎప్పటి నుంచి రావాలి అదంతా డిస్కషన్ అయితే అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నాకు క్లోదింగ్ స్టోర్ ఒక క్లోదింగ్ స్టోర్ లో ఇంటర్వ్యూ ఉండింది దాట్ ఈస్ అనదర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట అక్కడికి కూడా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను వాళ్ళు చెప్పిన టైంకి అయితే నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను బట్ నన్ను ఆల్మోస్ట్ లైక్ హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అక్కడ వెయిట్ చేయించారు నేను వాళ్ళు నాకు ఇచ్చిన స్లాట్ తర్వాత కూడా నేను వెయిట్ చేశాను సో ఇంటర్వ్యూ అయితే బాగానే జరిగింది మనం ఆ ఇంటర్వ్యూలో కూడా అసలు తోపు లెవెల్ ఇచ్చేసాం అనమాట అది కూడా ఓకే అయింది అనమాట ఓకే అయింది కానీ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే మేము అంటే మనకి మినిమం ట్వంటీ అవర్స్ అయితే కావాలి ట్వంటీ అవర్స్ అయితే మినిమం ఉంటుంది వాళ్ళు ట్వంటీ అవర్స్ కూడా ఇవ్వమని చెప్పారు అంటే వన్ వీక్లో వాళ్ళు ఒకటే షిఫ్ట్ ఒకటే షిఫ్ట్ అంటే సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ మాక్సిమం టెన్ అవర్స్ ఇస్తామని చెప్పారు సో ఇది ఇక్కడ ఇంకొక సర్ప్రైజ్ అనమాట అంటే నాకు తెలీదు అప్పటి వరకు ఒక జాబ్ లో జాబ్ జాయిన్ అయితే ట్వంటీ అవర్స్ ఇస్తారు మినిమం అయితే ట్వంటీ అవర్స్ ఇస్తారు అని అనుకున్నాం సో అట్లా అవ్వదు ట్వంటీ అవర్స్ లో కూడా కొన్ని చాలా మంది తర్వాత చెప్పారు నాతో టెన్ అవర్స్ ఒక దగ్గర టెన్ అవర్స్ ఒక దగ్గర అట్లా టూ త్రీ డిఫరెంట్ స్టోర్స్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో ఇది ఇంకొక సినారియో అనమాట ట్వంటీ అవర్స్ మనకి ఖచ్చితంగా ఎంప్లాయర్ ఇస్తారు అనేది అయితే లేదు ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యర్ లక్ అనేది అయితే అర్థమైపోయింది దెన్ అప్పుడు సో ఆ జాబ్ అదైతే వదిలేసాను ఏదైతే నాకు పిజ్జా స్టోర్ నుంచి కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందో అక్కడైతే జాయిన్ అయ్యాను దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఐఎమ్ స్టిల్ వర్కింగ్ విత్ ఆ స్టోర్ లో ఐ బికేమ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వచ్చు ఓనర్స్ అవ్వచ్చు స్టాఫ్ అవ్వచ్చు అందరూ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు అండ్ ఆ వర్క్ కి కూడా నేను చాలా తొందరగా అడాప్ట్ చేసుకున్న ఆట్మాస్ఫియర్ అదంతా కూడా సో సో ఫార్ ఇట్స్ గుడ్ సో పే కూడా మనకి మినిమం వేజ్ అయితే డెఫినెట్ గా ఇస్తారు అన్ని స్టోర్స్ ఇక్కడ ఒకేలా ఉంటాయని అయితే నేను చెప్పను ప్రతి అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద మేనేజర్స్ అక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళని డిపెండ్ వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో మనకి అన్ని గుడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉండవు కెనడా వచ్చాక బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అందులో నుంచి మనం స్ట్రాంగ్ గా ఉండి వేరేవి వెతుక్కోవాలి వేరే వాటి కోసం మనకి బాగా అనిపించేంత వరకు మనం స్ట్రగుల్ అవుతూనే ఉండాలి సో దీంతో పాటు ప్యారలల్ గా కాలేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఈ కాలేజ్ మనము పార్ట్ టైమ్స్ ఈ రెండు మేనేజ్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏది తక్కువ కాదు ఏది ఎక్కువ కాదు ఇప్పుడు నువ్వు మనం చాలా మంది చెప్తారు కా ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాలేజ్ పైన చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి క్లాసెస్ వినాలి నువ్వు దానిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి కరెక్టే అది దానిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే నువ్వు పార్ట్ టైమ్ కూడా చేయాలి అది చేయకపోతే నీకు నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ ఫీ కూడా పే చేసుకోవడానికి ఉండదు సో చాలా మంది ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు లైక్ పార్ట్ టైం ఫీజుతో మేము ఫీ పే చేసేసుకోవచ్చా అది పాసిబుల్ కాదా అని సో నేను ఇక్కడ లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ పార్ట్ టైమ్స్ లో మనకి ఎంత వస్తాయి అనేది ఒక సపరేట్ సపరేట్ గా ఒక వీడియో అయితే చేస్తాను బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఫాల్ ఇన్ టెక్ కి వచ్చిన వాళ్ళకి ఏంటంటే మధ్యలో ఫోర్ మంత్స్ బ్రేక్ ఉంటది ఫాల్ అంటే సెప్టెంబర్ లో వచ్చే వాళ్ళకి సమ్మర్ బ్రేక్ అనేది ఉంటది మిగిలిన టూ సెమిస్టర్స్ టూ ఇంటేక్స్ లో వచ్చే వాళ్ళకి ఆ ఆప్షన్ ఉండదు కొన్ని కాలేజెస్ లో ఉంటాయి బట్ నాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాలేజెస్ కి ఏంటంటే ఫాల్ ఇంటేక్ వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఫోర్ మంత్స్ బ్రేక్ ఉంటది ఆ ఫోర్ మంత్స్ బ్రేక్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే అప్పుడు ఫార్టీ అవర్స్ మనకు వర్క్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఉంటది సో ఫార్టీ అవర్స్ లేదా బియాండ్ ఫార్టీ అవర్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు మనకు అప్పుడు లిమిట్ ఏమి ఉండదు సో ఆ టైమ్ లో ఆన్ చేసుకున్న మనీ మనం అప్పుడు పే చేసుకోవడానికి అయితే ఓకే బట్ ఇనీషియల్ గా ఇండియా నుంచి ఒకటే సెమిస్టర్ ఫీ పే చేసి వచ్చిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ ఫీ అంత ఇమీడియట్ గా విత్ ఇన్ ఫోర్ మంత్స్ టైమ్ లో వాళ్ళు గ్యాదర్ చేసుకోవాలంటే కొంచెం కష్టం అనే చెప్తాను నేను అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇండియా నుంచి తీసుకొచ్చుకోవాల్సి ఉంటది మనీ బికాస్ ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఈజీ ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా వచ్చి మనం ఇక్కడ అంత అలవాటు అయ్యి తర్వాత ఒక పార్ట్ టైం దొరికి అందులో మనం ఓకే ఇందులోనే ఉంటున్నాము లేదా ఓకే మనకి లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ తో పాటు మనం కొంచెం సేవింగ్స్
నేను కాలేజ్ని ఎలా మేనేజ్ చేసుకున్నా అండ్ దాంతో పార్ట్ టైమ్ని ఎట్లా మేనేజ్ చేసుకున్నా అనేది నేను నా కాలేజ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్లో చెప్తాను లేదా నా జర్నీ వీడియోలో నేను డెఫినెట్గా షేర్ చేసుకుంటాను సో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కానీ ఇంకా మీకు ఏమైనా వీడియోస్ కావాలి అనుకుంటే అవి నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఆ వీడియోస్ అయితే నేను డెఫినెట్గా చేస్తాను సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ టిల్ ద ఎండ్ అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ 